Winter auf Lesbos für die mehr als 7200 Geflüchteten, die im Camp Karatepe leben, sind die Bedingungen mehr als schwierig, wie die Videos und Fotos von Geflüchteten zeigen. Das Camp liegt direkt am Meer, der Wind bläst, der Regen tut sein Übriges dazu. Viele Schutzsuchende hier beklagen die schlechten Konditionen. Es ist nass, kalt, es fehlt an vielem. Denn in den Zelten gibt es wenig, was in diesen Monaten schützt. In diesem neuen Camp haben sie am Anfang viel für uns getan. Jetzt lassen sie uns allein. Alle Journalisten sind wieder weg und jetzt interessiert sich hier niemand mehr für uns. Verglichen mit Moria, wo es jede Nacht Gewalttaten gab, Blutbäder und wir viel Angst hatten, erscheint uns der Regen nur normal. Damit können wir umgehen. Anfang November hatten wir die Möglichkeit, in Karatepe zu drehen. Damals wurde noch viel gebaut. Das Camp ist nach Nationen organisiert. Als Provisorium gedacht, weist nun viel darauf hin, dass es zu einem Dauerzustand wird. Sie wollen die Camps weitestgehend abregeln. Mit welchem Ziel? Will die Regierung andere Geflüchtete abschrecken, dass sie die Überfahrt von der Türkei nach Griechenland möglichst gar nicht erst wagen? Die griechische Regierung will zusammen mit europäischen Behörden ein weiteres Camp bauen. Viel Geld soll hier an die EU-Außengrenze fließen. Hilfsorganisationen wie Lesbos Solidarity können diese Politik nicht fassen. Sie halten sie für menschenverachtend, fordern ein Umdenken. Ich glaube, die EU unterstützt diese Politik, weil sie sie als Lösung sehen. Und das macht uns wirklich zornig und verzweifelt. Das ist wirklich nicht Europa. Es darf nicht Europa sein. Das muss jetzt enden. Heute. Griechenland, Italien, Spanien und Malta fordern erneut, dass es einen europäischen Mechanismus für die dauerhafte Verteilung von Migranten auf alle EU-Mitgliedstaaten geben müsse. Ob der kommen wird, bleibt fraglich. Ja, absolut fraglich und absolut bitter für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die sich vorgenommen hatte, endlich eine Einigung hinzubekommen. Doch in zwei Wochen ist diese Präsidentschaft rum und eine Einigung nicht in Sicht. Und dass sich das heute bei der Videoschalte der europäischen Innenminister noch ändern könnte, daran glaubt keiner so recht. Und das hieße, auch Horst Seehofer wäre gescheitert. Gerade mal sechs Monate hatte er Zeit. Immer wieder betonte Horst Seehofer, dass er gerade deshalb die Verhandlungen zum Thema Migration innerhalb der Ratspräsidentschaft gut vorbereitet hatte. Für ihn sollte es oberste Priorität bekommen. Ich äh, kämpfe seit meinem Amtsantritt hier in diesem Hause darum, dass wir endlich ein gemeinsames europäisches Asylrecht bekommen. Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass die Migrationsthematik eine globale ist. Die Situation an der EU-Außengrenze gibt Seehofer recht. Dramatische Szenen wie etwa auf den Kanarischen Inseln. Während der deutschen Ratspräsidentschaft kommen so viele hier an wie seit 2006 nicht mehr, etwa aus Marokko. Seehofers Vorschlag in Absprache mit der EU-Kommission? Hier an der EU-Außengrenze müssten Aufnahmezentren entstehen. Wer nicht asylberechtigt ist, soll schon von hier aus direkt in die Heimatländer abgeschoben werden. Zwar sollten Länder wie Spanien bei Rückführungen durch EU-Länder unterstützt werden, etwa durch Ungarn oder Polen, die selbst keine Flüchtlinge aufnehmen. Experten erklären, es fehlten jedoch Abkommen mit Herkunftsländern. Wenn wir die nicht haben, dann kann weder Ungarn und Polen noch Spanien einen Marokkaner, der jetzt auf den Kanarischen Inseln ist, der ausreisepflichtig ist, den man also rückführen kann rechtlich, nach Marokko zurückschicken. Nur die Flüchtlinge mit guter Chance auf Asyl sollten von der Außengrenze aus verteilt werden. Nur auf welche Staaten? Die Zahl der aufnahmewilligen Länder schrumpfte. Immer wieder führte Seehofer Gespräche, immer wieder kassierte er Absagen, selbst von engen Verbündeten. Daher stellt sich die Frage für uns, und das ist, wie Sie wissen, auch die Position der Republik Österreich, derzeit die Frage nach der Verteilung nicht, weil Österreich, wie gesagt, einen bis jetzt auch schon und den vor allem andauernden hohen Beitrag leistet, wenn es darum geht, Menschen Schutz zu gewähren. Heute die letzte virtuelle Sitzung der EU-Innenminister während der deutschen Ratspräsidentschaft. Seehofer lässt sich vertreten, weil er vorsorglich in Quarantäne ist. Das Ergebnis? Keine Einigung, nur ein Fortschrittsbericht.
natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es bei bestimmten Themen auch nach wie vor unterschiedliche Auffassungen, beispielsweise wenn es um das Außengrenzschutzverfahren geht. Wann sich die EU auf eine Asylreform einigen könnte, ist völlig unklar.